ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ആറിൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസിജൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ആ ഒരു ആറിൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് വെച്ച് അതിനകത്തൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ആറ് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനകത്തൊരു എൽ അതായത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എൽ ആറ് വെക്കുന്നു ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈമിൽ ഐ ഓഫ് ടി എത്രയായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസിയൻ്റ് അനാലിസിസ് കറൻറ്റ് ട്രാൻസിയൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വി ഒന്നെങ്കിൽ ഡി സി വോൾട്ടേജ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിഗ്നൽ വരാം അപ്പോൾ ആ ഐ ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ലാപ് ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ആദ്യം നമ്മൾ മാറ്റ് ലാബിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ടി സി കൊണ്ട് സീറോയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ഓഫ് ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്ലൈങ് കെ ബി എൽ ആറ്റ് മെഷ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ മെഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വി മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് ടി ഇത് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ ഐ ഓഫ് ടി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഐ ഓഫ് ടി അപ്പോൾ അതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും ഞാൻ അതായത് ഇതിനെ ഇതിനെയും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഈക്വൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബേസിക്കലി എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന പോസിറ്റീവ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എല്ല് വെച്ച് തുടങ്ങാം എൽ ഡി ബൈ ഡി ഐ ഓഫ് ടി ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ആർ ഐ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് വി നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എപ്പോഴും വൺ ആക്കണം സോ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഐ ഓഫ് ടി പ്ലസ് എൽ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എല്ല് പോയി രണ്ടാമത്തത് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഐ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എൽ സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ബേസിക്കലി മാറ്റ് ലാബിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഐ ഓഫ് ടി പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ബട്ട് യു സേ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ ആയത് കാരണം നമുക്ക് ഐ ഓഫ് സീറോ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് സീറോൻ്റെ സമയത്ത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയുടെ സമയത്ത് ഐ ഓഫ് സീറോയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് സ്വിച്ച് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യലി ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കറണ്ടിനെ എൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അത് കാരണം ദ ഇൻഡക്ടർ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിക്കകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ ഐ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമോ അറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പറയാം ഐ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനും ഈ ഇക്വേഷനുമാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാല്യൂസ് ഇടണമല്ലോ സോ ആ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇടാം so the equation becomes d by dt i of t plus r nu parayunnathu 3 divided by l nu parayunnathu 1 so 3 i of t is equal to v v ipo nammal edukkan vendittu povunnathu 5 volt aanu so namakku nare 5 divided by l l nu parayunnathu again 1 aanu appo nammal 5 by 1 allengil 5 nu parayunnathu namakku edukkam ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ വീടെ വാല്യൂ എന്താണ് വീടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ രേസ് ടു പവർ മൈനസ് ഫൈവ് ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇ രേസ് ടു പവർ മൈനസ് ഫൈവ് ടി
അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി മാറ്റ് ലാബിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ കേസിലും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇവിടുത്തെ കേസിലും ഐ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ തന്നെയാണ് നാ ലാപ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്ത് എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മാറ്റ് ലാബിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലാപ്ലാസിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ദിസ് ദേക്ക് അപ്പോൾ ലാപ്ലാസിൽ ഞാനിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പം ലാപ്ലാസിൽ ആദ്യം ഞാനിതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണമല്ലോ സർക്യൂട്ടിനെ സോ സർക്യൂട്ടിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് വി ബൈ എസ് ഏതാ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ വി ബൈ എസ് ഓക്കെ വി എവിടെയാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എഴുതാം പിന്നെ എഴുതാം ഓക്കെ സോ വി ബൈ എസ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ഓംസ് ആണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ആറായിട്ട് എഴുതാം ഇൻഡക്ടൻസ് എൽ എസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോം സർക്യൂട്ട് ഇതിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വി ബൈ എസ് മൈനസ് ആർ ഈ കറൻറ്റ് ഐ ഓഫ് ടി എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഐ ഓഫ് എസ് ആയി സോ ക്യാപിറ്റൽ ഐ ഓഫ് എസ് മൈനസ് എൽ എസ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഐ ഓഫ് എസ് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു സോ ഐ ഓഫ് എസ് എൽ എസ് പ്ലസ് ആർ is equal to v by s therefore i of s is equal to v by s ls plus r ana s inde coefficient 1 aakan venditte njan divided by l cheyunu appo i will get s divided by ala plus r by l ibudeyum ore എൽ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണോ അല്ല ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു എൽ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ എൽ ഞാൻ വി ബൈ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം വി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ വൺ ബൈ എസ് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് വെളിയിൽ എഴുതാം എന്നിട്ട് വി ബൈ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ആർ ബൈ എൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ നമുക്ക് എ അതായത് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് എ ബൈ എസ് പ്ലസ് ബി ബൈ എസ് പ്ലസ് ആർ ബൈ എൽ എഴുതാം അതിനകത്ത് എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് എസിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വി ബൈ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ആർ ബൈ എൽ വിത്ത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഇവിടെ എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബേസിക്കലി വി ബൈ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ബൈ എൽ വിച്ച് ബേസിക്കലി കംസ് ആസ് ബി ബൈ ആർ സിമിലർലി ബി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷൻ അകത്ത് നിന്ന് എസ് പ്ലസ് ആർ ബൈ എൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി ബൈ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് വെയർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ ബൈ എൽ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് വി ബൈ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ആർ ബൈ എൽ എൽ ആൻഡ് എൽ ക്യാൻസൽ ആം ഐ വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് വി ബൈ ആർ സോ ടോട്ടലായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ ഐ ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയുടെ സ്ഥാനത്ത് വി ബൈ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് വി ബൈ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ആർ ബൈ എൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ലാപ്ലാസ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സോ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ലാപ്ലാസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് തിങ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വി ബൈ ആർ കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടും വൺ ബൈ എസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് യു ഓഫ് ടി വിച്ച് ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വൺ ആൻഡ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ആർ ബൈ എൽ അതിനെ എനിക്ക് ഇ റേസ് ടു പവർ മൈനസ് ആർ ബൈ എൽ ഇൻ ടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാം യു ഓഫ് ടി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ലിവ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ടൈം ബിങ് ഇനി ഇതിനകത്ത് വി എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇനീഷ്യലി എന്താണ് എടുത്തത് ഇനീഷ്യലി എടുത്തത് ഫൈവ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തത് ത്രീ ആൻഡ് വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു പവർ മൈനസ് ആർ ബൈ എൽ ആർ ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ വൺ വിച്ച് ഇസ് സോ മൈനസ് ത്രീ ടി ഇതാണ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷനായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ലാപ്
പക്ഷേ നമ്മൾ മാറ്റ് ലാബിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇതായിട്ട് കിട്ടും സൊ ലെറ്റ് എസ് സി ബൈ ഡൂയിങ് ദ പ്രോഗ്രാമിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രോഗ്രാമിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ഓൾ ക്ലോസ് ഓൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓൾ ക്ലോസ് ഓൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സി ഞാൻ ആ സെയിം പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ ഇത് ഞാനിത് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ സി ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സെയിം പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന് നമ്മൾ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് എക്സ് അല്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ ആണ് സോ ഞാൻ ഇതിനെ ഐ ആക്കാം ഇതിനെയും ഐ ആക്കാം എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഐ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ നോക്കാം നമുക്ക് ത്രീ ഐ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഐ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ത്രീ ഇൻ ടു ഐ ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ സീറോ ആണ് എക്സ് അല്ല നമ്മൾ ഐ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ പേര് മാറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ ആയി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ സോ നൗ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ദാറ് ഓൾസോ ഞാൻ ലെറ്റ് ഡു ദ നോ റണ്ണിങ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കണ്ടോ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അതായത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ഇ രേസ് ടു പവർ മൈനസ് ത്രീ ടി അതല്ലേ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ആൻസർ യെസ് ഏതാണ് അതെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആൻസർ അതല്ലായിരുന്നോ സോ ബേസിക്കലി ആസ് യു ക്യാൻ സി നമ്മൾ ലാപ്ലാസ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്തു ആ സെയിം ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സോ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പോയി ഡയറക്റ്റ്ലി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ന നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം വേർ ദ സിഗ്നൽ ഇസ് ഇ രേസ് ടു ഫൈവ് ഇ രേസ് ടു പവർ മൈനസ് ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇ രേസ് ടു പവർ മൈനസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ആകെ കൂടെ ഫൈവ് ഇൻ ടു ഇ രേസ് ടു പവർ മൈനസ് ടി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി സോ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൈനസ് ടി ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻ ടു വരണം ഫൈവ് ഇൻ ടു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ബാക്കിയുള്ള ഇക്വേഷൻ എല്ലാം സെയിം ആണ് അല്ലേ നോക്കിക്കേ ഇതെല്ലാവരും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആകെ ഇവിടെ ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് ഇ രേസ് ടു പവർ മൈനസ് ടി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ആസ് യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ലീവ് ഇറ്റ് ടു യു നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു